Jadi itu sudah assume we were a British protectorate. Tak nah, ada yang mengatakan kita ni group koloni. Kalau uh, tidak secara legal, secara de facto. Nah, ini dia. Orang yang betul-betul lah ni menjadi high commissioner saya. With certain reservations. Semua so, pendidikan kuat. Ambil kamu kat era ni, kamu buat lah. With certain reservations. As regards to Muhammadan faith and the ancient Malay custom. Itu apa ni? Datuk Profesor Amrah tadi lah. But it has never until quite recently, iaitu tahun 46. Sebelum Malaysia tidak, tak pernah. But it has never quite until quite recently been suggested that the position and authority of the rulers should be questioned, or that they have in any way lost status. Tapi dia mesti terstak diuangkan dengan adanya British. British kerja untuk dia, untuk Malay rulers. Itu dia orang, Sir Frank Swettenham, author and high commissioner of the Federal United States, 1896, in his 1948 preface to book British Malaya. Okay. Mulai juga. Ini daripada apa ni? Buku Colonies in the Commonwealth oleh Professor W. David McIntyre, Prof. of History, University of Canterbury, New Zealand, tahun 2004. The most important thing to remember about Malaya before the 1939-1945 war is that it had not been annexed by Britain. Outside the Crown Colony of Singapore, Black and Fenech, British sovereignty had not been extended to the Malay states. The Malay states remained, in legal terms, protected states. Sampai kata colony. Mereka sendiri cakap kita bukan koloni, kita mengatakan, ada pihak kita mengatakan koloni. Ini 1909, kata Kufu itu. The High Commissioner pada masa itu reminded the civil servant, orang putih, that they were here in a Malay country as the crisis and counselors of its Malay sovereignties. Finally, in the 1930s, the High Commissioner, Sir Hugh Clifford, Made a policy statement. Apa kata? Sir Hugh Clifford declared that the position of the sultans was sacrosanct, sacred. That any idea of granting the franchise the right to vote, that any idea of granting the franchise in Malaya, as in Ceylon, would be out of the question. Granting the vote to the Chinese, Indian, and English communities would be a betrayal of the Malays. Pasal dia dibawa untuk menjaga kepentingan Melayu. Ini negeri Melayu. Tapi untuk memajukan negeri Melayu, manakah Melayu tak ada kemahirannya, dia bawa ke China masuk. Dia bawa ke India masuk. Supaya apa ni, pembangunan negara boleh mendatangkan hasil, dan hasil itu boleh uh, Membolehkan orang buat berhenti, buat jalan dan sebagainya. Memajukan kata. Free war policy, cuba, had been based on the doctrine of preserving the Malay sultans and avoiding the democratic government. During the war, this policy was reversed. Sebab apa? Sebabnya, British tahu, Lord Mountbatten tahu, dan itu ada pihak Melayu, PMM dan sebagainya, Red Club, yang membantu Jepun masuk. Sehingga kata dia, di Johor itu, orang tahu apa ni kaca, orang tahu apa ni paku dan jalan itu untuk memancipkan apa ni tayar-tayar uh, British troop carriers. Jadi, dia nak mengajar orang Melayu. This policy was reversed in the war. Thus, at the end of 1945, Sir Harold MacMichael got the Sultan's sign documents superseding the old treaties. Dia beritahu kat Sultan-Sultan, kamu buat ucapan yang memuji Jepun. We can put you on trial. Kamu boleh bicara kalau kamu tak sign. Ataupun dia kata kepada Sultan Selangor, apa ni, 
Rasulullah digantikan oleh abang yang boleh cukup. Jadi bagi kau ke bekas Rasulullah, kamu pun nak balik ke hati kamu, kamu saya. Aku boleh guling kerana abang lain. Aku itu juga dengan Tuhan. Jadi orang atas bubrotan itu yang orang saya. They agreed now. Sultan agreed now. For the first time, like this problem itu tidak ada. The full powers and jurisdiction should be vested in the crown. Having gained a cut branch, the British government created a Malayan Union with a common Malayan citizenship. Nah, ini pasal waktu tu. Pasalnya British di bawah desakan kerajaan India dan China supaya memberi kerajaan kepada orang India dan China di negeri ini. Sedangkan ini negeri Melayu. Sedangkan British masuk sini ada perjanjian nak protek Melayu. Ini macam mana? Dan British pada masa itu, dulu masa perang itu, di bawah tekanan Amerika supaya lepaskan segala koloni dia. British di bawah tekanan Belanda di bawah tekanan. Belanda cukup marah kat British pasal bisnis setuju dengan Amerika. Dia akan lepaskan koloni dia. Belanda ni masih dipegang dapat dari Indonesia. Jadi dia dah pergi tu. Nak melepaskan. Tapi macam mana nak melepaskan kalau orang Melayu tak mau terima Cina dan India dan negara ni. Macam mana dia nak hantar balik juta-juta apa ni, India dan Cina ni balik? Itu satu masalah besar. Itu pasalnya dia tak kita menerima India dan Cina yang dia telah membawa masuk ke ini sebagai rakyat uh, Melayu. Itu yang terkana di bawah kita. Uh, Captured immediately and effectively to the threat of Malayu. Almost overnight, the elite created nationalist organizations to challenge the British move. The whole cultural organization of the people of the land, as you see, uh, merged. In 1946, under the leadership of the Horn, into the United Malays National Organization of the Horn Amor. Jadi, apa ni? Campaign itu dipimpin oleh elit orang besar, atau orang atas saja yang ada pelajaran, orang bawah yang ada pelajaran. Pasal zaman British, sehingga lagi di Malaysia, sekolah-sekolah kebangsaan dan sekolah lain. Habis dekat berjalan, berjalan, berjalan. Ada yang mengatakan, semua pun dari segi dijo, dari segi longgar, kita bukan kawal ini. Tapi dari segi di facto, kita memang kawal ini. Sebabnya British buat apa saja kita. Apa saja? Aku baca Anthony Short punya account dalam buku dia Communist Insurrection in Malaya 1948-1960 Bagaimana British memberitahu kepada kerajaan-kerajaan Malaya kalau kita tidak pisahkan 500 ribu Cina ini yang telah menjadi peneroka di tepi-tepi hutan itu tidak pisahkan dia dan berkomis dalam hutan itu kita akan tahu jadi, perlu kami bagi, agak kamu bagi tanah kamu untuk kami menempat ini. Kata Sultan Perak, Sultan Perak dalam akib, dalam akib kan, Sultan Perak, semua state sector ini bagi tahu dari British Kastor. Aku telah menubuhkan dua negeri Cina dan negeri aku. Di Sungkai satu, di Cakat Jong satu. Apakah ini, kau betul ini? Nak suruh aku wujudkan satu lagi negeri Cina? Pasal kalau nak maksa dia mengambil setinggal-setinggal dari Pertua Pina Masuk ke Negeri Kelab Kata di Menteri Besar Agung Sembilan, ada buku Apa sebab kami nak bagi tanah Melayu dan Sumbu Kepada orang yang buat kacau Orang yang tak ada hak di negeri ini Sedangkan tanah itu kami perlu untuk bangsa kami sendiri 
Jadi kita mau bagi sedangkan itu akan dapat British, dapat jana-jana doa kalau tak dipisahkan, kita akan kalah Kata Nixon dan Tengah Tornal dan Persimapur Orang yang terbesar sekali Persimapur Dia kata, kita tidak ada pilihan Dalam itulah kemudian Raja-Raja Melayu Kita terpaksa hantar doa balik Indonesia Jadi dia luruk-luruknya Hantar naik bot Itu yang apa ni ya waktu dalam pembeli terakhir tu antar jadi sehingga lima belas ribu orang telah diantar lepas tu komisi yang nak misalnya dia tutup punya haba dia tutup punya pelabuhan tak boleh lagi kita menurunkan luar macam tu orang putih masih ada kumpah mana-mana kapten kapal yang berani untuk menurunkan orang di pantai-pantai akhirnya komisi dia tutup dia tutup di pantai saja Dia tak pantai Jadi dia paling kepada Mungkin Melayu Raja-raja sebagainya Jadi macam mana Kita tak dapat hantar orang lagi Kamu tak mau pergi tanah Kita tak pisahkan orang daripada komis Kita kalah Dan kamu ingat sajalah tahun 45 Apa yang orang buat ke tahun 45 Sebab itulah Melayu kalah Bagi tanah untuk menyebabkan Apa yang jenis itu ini banyak orang kata, tapi dalam hati terpunuh dengan waktu itu kemana ini Itu sajalah sebelum saya mula, jadi kurang lah kepada tuan-tuan untuk mikirkan